third qualitative property is depression in freezing point depression increasing by the normal freezing point in undavuna kurav freezing point kore appo freezing point koreyan endha irikkum kaaranam enna ariyanam engil freezing point endha nu ariyanam freezing point endha freezing point is that temperature at which the solid and liquid coexist solid um liquid um ore samayam present aayirikkunna ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഐ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആ സമയത്ത് സോളിഡ് ഐസ് ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ കോയക്സിസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ ഒരൽപ്പം താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്പം താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ അതൽപ്പം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതായത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഐസും വാട്ടറും ഒരേ സമയം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കിതിനെ വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ ടാംസിൽ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം എന്നാണ് അറിയാതിരിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം സോളി ലിക്വിഡിനകത്തേക്ക് ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നതായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടി എന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷറിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസും വാട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡും ഒരേ സമയം പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരേ സമയം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെയും മുകളിലുള്ള വേപ്പർ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ ഐസിൻ്റെ മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷറും വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷറും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഐസും വാട്ടറും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെയും മേൽക്കൂര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ വേപ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരുടെയും മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ തുല്യമായി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ഇരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐസ് ആയിക്കോട്ടെ ഐസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരിക്കുക നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നു ലിക്വിഡ് എടുത്ത് കൂൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഐസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈ ഐസിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കുന്നു വാട്ടർ എടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷറും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ആ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഈ ഐസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോളിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആകുന്ന അത് എപ്പോഴാണോ അത് എപ്പോഴായിരിക്കും സീറോ ഡിഗ്രിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണോ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ സോളിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ വി ഡിഫൈൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇനി ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാഫ് ഹിയർ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹിയർ വി ടേക്ക് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ അത് നമ്മൾ സോളിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ സോളിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൂടും This is the graph for vapor pressure temperature graph for the solid. Now we take a liquid, a solvent, and a vapor pressure of plot table. And a vapor pressure of plot table, and a vapor pressure of plot table. Liquid, the room temperature is at the same time. The temperature is at the same time. 
ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേപ്പർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ലിക്വിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈ സോൾവന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു 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 ദിസ് ഈസ് ദീപ്പർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് ഫോർ സോൾവന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വന്നു അപ്പോ സോൾവന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വന്ന് സോളിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനോട് ഈക്വലായി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സമയത്ത് ഈ ലിക്വിഡും ഈ സോളിഡും ഒരുമിച്ച് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെയും വേപ്പർ പ്രഷർ സെയിം ആണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം പ്രസന്റ് ആണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സോ വി ഗോട്ട് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സോൾവന്റ് നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് എ ലിറ്റിൽ സൊല്യൂട്ട് ദ നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് കുറച്ച് നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അത്രയേ കാണൂ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഇനി നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷനെ കൂൾ ചെയ്യുക കൂൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു 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 ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഈ സമയത്ത് ദിസ് സൊല്യൂഷനും സോളിഡും ഒരുമിച്ച് പ്രസന്റ് ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ദിസ് ഇസ് ടി എഫ് ഡാഷ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സോൾവന്റ് മൈനസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന് ഉണ്ടായ കുറവ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എഴുതുക ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾവന്റ് മൈനസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സോൾവന്റിനാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ non volatile solute add cheyada pole freezing point koranju and there is known as the depression in freezing point endu kondana freezing point koranjathu because there is a lowering of vapor pressure vapor pressure ne kuravu undayi adu kondu freezing point ne kuravu undayi etra kandu vapor pressure koreyunu athre adanusarichu freezing point koranju kondirikkum so delta t f is proportional to delta p and we will write delta p is proportional to molality and we will write it in so we can write it is proportional to m so delta t f is proportional to molality delta t f delta p is proportional to delta p molality is proportional to delta t f molality is proportional to delta t f is equal to, we have to multiply it with the constant. Here the constant is Kf into M. Kf is known as, Kf in the parent, molal depression constant. Molal depression constant. Here we have to write it as the cryoscopic constant. KF is otherwise known as cryoscopic constant. How will you define cryoscopic constant? KF is equal to delta TF when M is equal to 1. Now, M is equal to 1 and then KF is equal to delta TF. So, how do we define it? KF. KF is delta TF. What is delta TF? Depression in freezing point. Cryoscopic constant or molal depression constant is the depression in freezing point for one molal solution. Depression in freezing point for one molal solution. Now we are going to calculate the molecular mass from 
depression increasing point delta tf is equal to kf into m if i have to write the expression for m that is molality wb mass of solute into 1000 divided by molecular mass of solute into mass of solvent wbb by mb and or nine number of moles divided by weight of solvent into 1000 from this we can calculate the mb kf into wb into 1000 divided by delta tf into w of kf or m and here the solute in the mass or m at the solvent in the mass or m freezing point solvent in the solution in the m angle we can calculate the molecular mass of solute about any some of another the money Punya Kalatu Videsha Adin Lake Marana Tanaku Alamarum Rakim Chala Adin England Lender America Lender Avariola Tanapula Adin and Loka Rodilum Marangalilum Katadangalum Elam in the Venadacum Manya Venadacum Elatum Money will work. This money is a matter of money. Travel is a matter of money. The money is a matter of money. The money is a matter of Sodium chloride, ice in the Mughali lake, in the very Ice will melt and the water will flow away. Why? No more to perish it to the kina, or it to the amana. In cold countries during winter season, roads are covered with ice. Municipal workers sprinkle ice, sorry, salt over the ice. Why? In the one even a car on the tail, E. Ice in a Mogali Lode, Uppu Vedari Kondu. Uppu Vedarumbo and the Sumbuakia, Uppu in our end were a non volatile salute. In non volatile salute uh, is all in a Mogali Lake, Ice in a Mogali Lake at the very moment, its freezing point will decrease. Upon the Risha the Nedbutheka temperature on the soil in Thal and Ilkan or temperature. The sodium chloride is a freezing point. The temperature is a ice. The ice 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 is Osmotic pressure. Osmotic pressure. Osmotic pressure on the marine number in the osmosis in the insulac. Osmosis in the rain of the number of solvent solution. Thermal separated semi permeable membrane view which is separated with chai. In that semi permeable membrane, a membrane which allows the passage of solvent only. Flaricharia pore or sushirangalula or membrane on a semi permeable membrane. Cell wall semi permeable membrane on a big bladder. No. Langley motide, agat, thod in agatula repard and other semi permeable membrane on cellophane paper no paper artificial light and dark all these are all well, these contain tiny holes through which only solvent molecules can pass through. Solvent molecules in a matra and solute particles in a relpum would be size of the lana. Though particles in a solvent in a gadanova. 
அவை இங்கே சால்வெண்டும் சொல்யூஷனுடைய ஒரு சுமி பொறமியபிள் மெம்பரைன் வச்சு செப்பரேட் செய்து வச்சிருந்தால் த சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் வில் மூவ் இன் டு தி சொல்யூஷன் திஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இன் டு தி சொல்யூஷன் த்ரூ தி சுமி பொறமியபிள் மெம்பரைன் இஸ் நோன் அஸ் ஓஸ்மோசிஸ் வேறு ஒரு கேஸ் என்று பறையது வி ஆர் செப்பரேட்டிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன் ஒன் is separated from solution 2 by a semi permeable membrane uh, suppose the solution 1 is having greater concentration solution 1 in concentration kodal aanu nikkari solution 1 in concentration kodal aanengil ivada solute kodal undu rendavathu solution ay apekshichu solute kodal undu adinu concentration kodal aanu அப்ப சால்வெண்ட் கூடுதலுள்ளது எவ்வளவு சொல்யூஷன் டூவிலான சால்வெண்ட் கூடுதலுள்ளது சால்வெண்ட் எவ்வளவு எங்கோட்டா மூவ் செய்ய சால்வெண்ட் கூடுதலுள்ளடத்து நின்று சால்வெண்ட் குறவுள்ளடத்தேக்கான சால்வெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் செய்யும் கான்சென்ட்ரேஷன் கூடுதலுள்ளடத்து நின்று கான்சென்ட்ரேஷன் குறவுள்ளடத்தேக்கு என்று சிந்திக்கிறது சால்வெண்ட் கூடுதலுள்ள சொல்யூஷனில் நின்று சால்வெண்ட் குறவுள்ள சொல்யூஷனிலேக்கான சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் செய்யும் அப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் குறவுள்ளடத்து நின்று கான்சென்ட்ரேஷன் கூடுதல் உள்ளடத்தேக்கான சால்வெண்ட் மூவ் செய்யும் அப்படியே ரெண்டு பேருடைய சொல்யூ கான்சென்ட்ரேஷன் குறச்சு கழியும்போல் ஈக்குவல் ஆகும் ஸோ தீஸ் டூ ஆர் ஓஸ்மோசிஸ் அப்போ எங்கேயும் ஓஸ்மோசிஸ் நெடிஃபைன் செய்யும் ஸ்பொன்டேனியஸ் ஃப்ளோ ஸ்பொன்டேனியஸ் ஆண் ஆரும் நிர்பந்திக்கிறதில்ல இங்கே செப்பரேட் செய்து வச்சிட்டு நீ அப்புறத்தேக்கு போகும் என்னாரும் பறையதில்ல ஸ்பொன்டேனியஸ் ஃப்ளோ ஓஃப் சால்வெண்ட் to solution or from a solution of lower concentration to a solution of higher concentration through a semi permeable membrane is known as osmosis no appa in osmosis nadakkum solvent molecules solution avathike kadannu vannu kondirikkya ആ കടന്നു വരുന്നതിന് തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എവിടുന്നേലും ആരേലും കയറി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തടയാൻ നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കും സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് സോൾവൻ മോളിക്കോൾസ് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയോട്ടാണോ കടന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്പോൾ അതിന് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இவிட அங்கோட்டு கடந்து வரது குறைஷ குறைஷ குறை குறைஞ்ச குறைஞ்ச அது ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் எத்திர பிரஷர் நம்ம கொடுத்தோ அதனை விளக்கின பேரான ஓஸ்மோட்டிக் பிரஷர் ஸோ ஓஸ்மோட்டிக் பிரஷர் இஸ் த மினிமம் பிரஷர் அப்ளைட் ஆன் சொல்யூஷன் டு ஸ்டாப் ஓஸ்மோஸ் த மினிமம் excess pressure that is applied on solution to prevent or to stop osmosis osmosis ne tadayan vendi kodukkenda ettum koranja pressure adaneyana osmotic pressure ennu vekki osmotic pressure ne nammal sujipikkina letter pi a ee pi ennu parayna symbol nammal ee second year class il ibida mathrame veerikkana അതുകൊണ്ട് പൈ എന്ന പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടാൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നോ ട്വന്റി ടു പൈ സെവൻ എന്നോ ഒന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ദിസ് പൈ അതായത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം ഈ സൊല്യൂഷന് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോൾവൻ മോളിക്കൂൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വളരെ സ്പീഡിൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് എരച്ച് കയറി വരും അപ്പോൾ അത് തടയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും സോ പൈ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ടെമ്പറേച്ചർ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും സ്പീഡ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും തടയണമെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ സോ പൈ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി ഇൻ ടു ടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ 
So pi is equal to r. Here the constant is universal gas constant r into c into t. And c in the way in the concentration. C is concentration number of moles of solute per volume of the solution. So C is number of moles per volume. Substituting this value in this equation, pi is equal to R into N B by V into T. Rearranging that pi V is equal to N B and R into T and Pi V is equal to N B R T. Equation can be number ideal gas equation there is I and P V is equal to N R T and the parameter. Here this equation is for solution pi V is equal to N R T. This equation is known as Van Hoff's solution equation. And then at the number molecular mass can do it again, and then molecular mass can do it again. E colligative property BH NB NB and then NB is equal to number of moles of solute, mass of solute divided by molecular mass of solute. Therefore, pi V is equal to WB by NB into RT. So NB is equal to WB RT by pi V. What is WB? Mass of solute added. What is R? Universal gas constant. T is the temperature. Pi is osmotic pressure. V is the volume of solution. Knowing all these values, we can calculate the molecular mass of solute. Here today, now method we will Molecular mass can be again. Osmotic pressure method. Uh, osmotic pressure. Elevation and boiling point, depression and pressing point, and uh, lowering of vapor pressure. Nala colligative properties we have molecular mass can do it again. But the best method for calculating the molecular mass of solute is osmotic pressure method. Why? Render is another one. The experiment is carried out at room temperature. The experiment is at room temperature. We have to do the freezing point, the boiling point, the polymer, the macromolecules, the protein, the macromolecules. We have to do the boiling point, the boiling point, the boiling point, the boiling point. So, boiling point, elevation in boiling point, calculate it. We can molecular mass control. Freezing point, we can calculate the temperature. 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 It gives reasonable values. Measurable values for very dilute solution. Now, we have the polymeric molecules in the Malia solubility. The Malia solubility is the same as 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 the same the same as the the same as 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 the same the same as the same the we have osmotic pressure. We have to measure the value of the difference of the osmotic pressure. We have to measure the value of the dilute solution. That is the osmotic pressure. We have to measure the molecular mass. We have to measure the osmotic pressure. To calculate the molecular mass of polymers, uh, which method is preferred in the answer? Again, my language osmotic pressure method is preferred. Why in the answer? Sorry. The osmosis and over in the process. Another one, another example. 
ഒന്ന് റോ മാംഗോ ഉപ്പിലിട മാങ്ങ ഉപ്പിലിടുമ്പോ അത് ചുങ്ങിപ്പോകും ശ്രീവൽസ് എന്നാണ് പറയുക അത് ചുങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് കാരണം മാങ്ങയ്ക്കകത്തെ വെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളം കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഉപ്പുവെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി കാരറ്റൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ വെച്ചിരുന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു കട്ടിയില്ലാത്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് അത് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസ് വഴി വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അത് വീണ്ടും റിജിഡായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം പൂക്കൾ വാടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇറക്കി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പൂക്കൾ വാടിപ്പോയ പൂക്കൾ ഫ്രഷായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഓ ഈ തണ്ടിനകത്തേക്ക് ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ സെൽ വാളുകളൊക്കെ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഓസ്മോസിസ് വഴി അത് അതിനകത്തേക്ക് കയറി ഫ്രഷ് ആവും ഫ്ലവർ പിന്നെ കണ്ടമാനം ഉപ്പ് കഴിക്കുന്നവർ ഉപ്പ് കഴിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറയും അതല്ല ഉപ്പ് കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എഡിമ എന്ന് പറയും കണ്ടമാനം വേർത്തിരിക്കുക നീര് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സെല്ലിനകത്തും അതുപോലെ ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസസിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു പഫിനസ് നീര് വെച്ച ഒരവസ്ഥ നീർക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അത് പറയുന്ന പേരാണ് എഡിമ പിന്നെ പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് അകത്ത് മുക്കി വെക്കാറുണ്ട് പ്രിസർവേഷൻ മീ ഇറച്ചിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിനകത്ത് മുക്കി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്കകത്ത് മുക്കി വെക്കും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പഞ്ചസാര പാനിക്കകത്ത് ഒക്കെ മുക്കി വെക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകരുത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തിക്കുകയും സാധനം ചീഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയക്കകത്തുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകും അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ ചുങ്ങിപ്പോകും ബാക്ടീരിയ ചുങ്ങിപ്പോയിട്ട് അത് ചത്തു പോകും അങ്ങനെയാണ് മീറ്റും പഴങ്ങളും ഒക്കെ പ്രിസർവേഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രിസർവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുക്കി വയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിസർവേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കേസ് ചിന്തിക്കുക എഗെയിൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സോൾവെൻറ്റ് വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട് വാട്ടർ സീ വാട്ടർ എടുക്കുക കുറച്ച് കടലിലെ വെള്ളം എടുക്കുക കുറച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുക്കുക ബൂത്ത് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറിംഗ് നോ അപ്പം സംഭവിക്കും വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദി സീ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓസ്മോസിസ് നോ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് വി റീച്ച് എസ് ദ കോസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ദൻ ദ ഓസ്മോസിസ് ഈസ് സ്റ്റപ്ഡ് ഇനി വീണ്ടും പ്രഷർ കൊടുക്കണം വീണ്ടും താഴേക്ക് താഴ്ത്തുന്നുവേർഡ്സ് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ദൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ സോൾവിൻ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു പ്രഷർ കൂടിയപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സോൾവിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദറ്റ് മീൻസ് എ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ റിവ്രോണാസ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ദ പ്രഷർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻ സൈഡ് ദ സോൾവെൻറ്റ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ടു ദി സോൾവെൻറ്റ് ദർ ഈസ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം വി ക്യാൻ പ്യൂരിഫൈ വാട്ടർ നമ്മൾ സീ വാട്ടറും ഫ്രഷ് വാട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്രഷർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം അപ്പോൾ വളരെ പ്യൂർ പ്യൂറായിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക വെള്ളം മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അറിയാതെ പോലും ഒരു സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഡിസലൈനേഷൻ ഡിസലൈനേഷൻ ഓഫ് സി വാട്ടർ ഫോർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ ബൈ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വാട്ട് ഈസ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദർ ഇഫ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് solution 1 and solution 2 they are separated by a semi permeable membrane and if there is no osmosis is taking place in rendu solutions edengilum rendu one sugar one salt or aikotte whatever it may be rendu solutions nammal separate edu vechirikkumbo ivarku idayil or osmosis nadakkunnilla ennu vicharikkum ivarku rendu perude idayil or osmosis process nadakkunnillengil that means they are having the same osmotic pressure അങ്ങനെ ഒരേ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ ഓസ്മോസിസ് നടക്കില്ല ഒരു സൊല്യൂഷന് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറവുള്ളതിന് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് മറ്റേ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളതിന് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് എന്നും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറവുള്ളതിന് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോട് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ഇൻട്രാവെനസ് ഇൻജെക്ഷൻസ് എന്താണ് ഡ്യൂ ഇൻട്രാവെനസ് ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിനിലേക്ക് നേരിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇൻട്രാവെനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ഇസ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനും മെഡിസിനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്തുക എന്തിനാണ് ഈ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ മെഡിസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്ലഡിനകത്ത് ബ്ലഡ് സെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ അപ്പോൾ സെല്ല് ചുരുങ്ങിപ്പോവും നശിച്ചു പോവും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ സെൽ അപ്പോൾ സെല്ല് വെറുത്ത് വരും അപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ മെഡിസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറ്റി നമുക്ക് ധാരണയില്ല ബട്ട് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോട്ടോണിക് വിത്ത് ബ്ലഡ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ഐസോട്ടോണിക് വിത്ത് ബ്ലഡ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലിൻ്റെ വീർക്കലോ ചുങ്ങലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രാവെനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഞരമ്പിലേക്ക് നേരിട്ടെടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനുകളിൽ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർമെൻറ്റ് വഴി നമ്മളൊരു മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മോളിക്കുലർ മാസ് ചില കേസുകളിൽ കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ചില കേസുകളിൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്കുലാർ മാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് വാട്ട് ഈസ് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഒബ്ടൈൻഡ് വിച്ച് ആർ ഐദർ ഹയർ ഓർ ലോവർ ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർമെൻറ്റ് വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടുതലോ കുറവോ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ആക്ച്വൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മാസിൻ്റെ പകുതിയെ കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ ടു സോഡിയം അയോൺ ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ പത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ ഡിസോ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ 
பத்து சோடியம் ஐவனுகளும் பத்து குளோரைடு ஐவனுகளும் உண்டாகும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் இஸ் டுவெண்ட்டி கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்று பறையுனது டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டைல்யூப் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டெய்னிங் நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் விச் டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்போ எத்தனை பார்ட்டிகிள்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன் ஆகுது தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி பார்ட்டிகிள்ஸ் இட் வில் ஷோ ஏ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டுவெண்ட்டி பார்ட்டிகிள்ஸ் பட் வி எக்ஸ்பெக்ட் எட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டென் பார்ட்டிகிள்ஸ் பிகாஸ் வி டிசால்வ் ஒன்லி டென் சோடியம் குளோரைட் மாலிகூல்ஸ் But actually there are 20 particles, so the colligative properties all are doubled. All colligative properties are equal to the erity. Colligative properties are equal to the erity. Because the molecular mass is the same. This is the molecular mass in the expression. Mb is equal to P0 A into Ma into Wb. divided by delta p into w a lowering of vapor pressure mb is equal to kb into wb into 1000 divided by delta tb into w a elevation and boiling point mb is equal to kf into wb into 1000 divided by delta tf into w a depression and freezing point mb is equal to WB into WB RT by pi V osmotic pressure. Now I'll tell you about osmotic pressure, depression freezing point, elevation boiling point, lowering of vapor pressure. All these values come in the denominator. These values are all in the denominator. These values are all in the denominator. This is why the particles are doubled. The molecule undergoes dissociation. So the properties are டபுள்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இரட்டி ஆகி நம்ம பிரதீட்சிக்கிறதினேக்கள் இரட்டி ஆகிதான் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி இரட்டி ஆகும் வச்சு வேறு குழப்பம் ஒன்றும் இல்லை நம்மளை பிரதீட்சிக்கிறது டென் பார்ட்டிகிள்ஸ் ആണ് பத்து பார்ட்டிகிளின் ப்ராப்பர்ட்டி கிட்டணும் அதனுசரிச்சு அவங்க மோலிகுலர் மாஸ் கிட்டுவானு நம்ம பிரதீஷ் பக்ஷே ஆக்சுவலி சொல்யூஷன் ஆகிற இருபது பார்ட்டிகிள் உண்டு அதனுசரிச்சுள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்யூஷன் காணிச்சு அது வச்சு நம்ம மோலிகுலர் மாஸ் கால்குலேட் செய்தப்போ வி கோட் ஹாஃப் ஆஃப் த வேல்யூ ശരിക്കും ഉള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ മാസിന്റെ പകുതിയെ കിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മോളിക്ലാർ മാസ് കുറഞ്ഞു പോകും ഇനി മറ്റൊരു കേസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി യു ഒ എച്ച് ഇതിനെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ദിസ് വിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ ടു അസറ്റേറ്റ് ആയോൺ ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് ഇഫ് യു ആർ ഡിസോൾവിംഗ് ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഇൻ ബെൻസിൻ ബെൻസിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ two of the acetic acid molecule will join together by hydrogen bonding that acetic acid molecule on all the benzene at the add it to tandem and tandem and meet them join j join j the movie in the particle and over and i'll say particle solution of the kind of solution of the automatic and you'll move in the particle and over and i'll join away in the one that tandem and code each other not over അപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എണ്ണം അപ്പൊ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ എണ്ണം പകുതിയാകും പാർട്ടിക്കളിന്റെ എണ്ണം പകുതിയാകുമ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പകുതിയാകും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലർ മാസ് ഇരട്ടിയാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടി ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലർ മാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് വൺ ഹോഫ്സ് ഫാക്ടർ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ വി ക്യാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ ടേം വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ എക്സ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഗീവ്സ് ദ എക്സ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ വി ഗെറ്റ് ഐ ആസ് നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് അതായത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ള മോളിക്കുലർ മാസ് divided by the calculated molecular mass namaki method vali calculate cheyda pol kittiya molecular mass kondu divide cheyya appo namaku ayi kittu allengil colligative property ede terms il paranjal observed colligative property nammal measure cheyna observed colligative property 
divided by actual colligative profit, sharekula colligative profit, association or dissociation or no illa even the angle contained in the property and that is a more commercial either property value. Association or language association, some both in Shashan get a property. But we get a property at a time cell for you on angle. Number measure another numerator level. Molecular mass in the time cell for you on angle, normal at another molecular. In the other one, angle, no particles in the end of the measure for number of moles of particles after dissociation. Dissociation and association divided by number of moles of particles before dissociation and association. Dissociation association is if you have a particle, you can divide it. If you have a dissociation, you can particle. If you have a particle, you So it is true. If dissociation, I will be greater than 1. If you have a I is equal to dissociation. That is 0.5. About the association symbol which I, I will be less than one. Dissociation symbol which I, I will be greater than one. Now we value the calculation. Association or dissociation symbol which in the We have to introduce the factor I to. I would be able to take it. No, uh, delta P divided by P0 A is equal to XP and I know. Lowering a field per person the expression. Bottom I would check. Dissociation and association and then I and value would check. Delta TF Delta TB is equal to KB into molality and I would check out association or dissociation and then I would check. Delta TF is equal to KF into molality and I would check out association or dissociation and then I would check. Phi is equal to n by v r t and that is our association and dissociation and I would check. And that calculate to you and again, you will get the correct value. That is abnormal molecular mass and van Hoff factor. So that is the end of solutions. Okay, let us meet with another chapter next time. Till then, bye bye.